ಐ ಎ ಎಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಗೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ಸುದ್ದಿಗಳೆಂದರೆ ವಾಯುಸೇನೆಯಿಂದ ಲಘು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಖರೀದಿ ನೋಡಿ ಇದು ಮೊದಲನೇ ನ್ಯೂಸು ಅಂದರೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ಖರೀದಿ ಮಂಡಳಿ ಎಂಬತ್ತ್ಮೂರು ಸ್ವದೇಶಿ ನಿರ್ಮಿತ ಲಘು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳಾದ ತೇಜಸ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ ಹೇಳುವ ಅಂಶ ಇವತ್ತು ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿದೆ ಈ ತೇಜಸ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ವದೇಶಿ ನಿರ್ಮಿತ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ಇದರ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಎಂಬತ್ತ್ಮೂರು ಸ್ವದೇಶಿ ನಿರ್ಮಿತ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಈ ಇಷ್ಟು ಆದ ಕೂಡಲೇ ಈ ಒಂದು ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅನುಮ ಸಮಿತಿ ಅನುಮೋದನೆಯೂ ಅಗತ್ಯ ಆದರೆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದು ಇದಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಲಘು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನವಾದ ತೇಜಸ್ಸಿನ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾವೇರಿ ಎಂಜಿನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು ಅಮೇರಿಕಾದ ಕಂಪ್ನಿ ಲಾಕೆಟ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಈ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವದೇಶಿ ನಿರ್ಮಿತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಚ್ ಐ ಎಲ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಕ್ವಾರ್ಟರ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಬಹುತೇಕ ಈ ಸುಖೋಯಿತ ಅಟ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಉಳಿದ ಯುದ್ಧ ಉಪಕರಣಗಳಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಚ್ ಎಲ್ ಎ ಸೊ ಎಚ್ ಎಲ್ ಮೂಲಕ ಇದು ಪ್ರಾ ಇದು ತಯ ತಯಾರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಲ್ಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು ಇನ್ನು ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಇತರೆ ಯುದ್ಧ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಗೆ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ತೆಗೆದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ ಫ್ರಾನ್ಸು ಅಮೇರಿಕ ರಷ್ಯಾ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮುಂತಾದ ದೇಶಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಯುದ್ಧ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಕೊಡಿದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಿಪಿನ್ ರಾವತ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಚೀಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಇದರಿಂದ ಈ ರಕ್ಷಣಾ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ವಿಳಂಬತನ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಅನಾವಶ್ಯಕ ತೊಂದರೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇಂದಿನ ನ್ಯೂಸು ಟ್ರೆಸರಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮಾರಾಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಟ್ರೆಸರಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮಾರಾಟ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಈ ದೈನಂದಿನ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಹಣ ಅಗತ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಆಗ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೂಲಕ ಟ್ರೆಸರಿ ಬಿಲ್ಗಳ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಟ್ರೆಸರಿ ಬಿಲ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ನಿಗದಿಯಾದಂತಹ ಬಿಲ್ಗಳು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಐವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಟೀ ಬಿಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಲಾವಿನ ಮೂಲಕ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಎಂಡ್ ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಆಗೋ ಮುಂಚೆ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ ಅಂತ್ಯವಾಗುವ ಮುಂಚೆ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೂಲಕ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಟೀ ಬಿಲ್ಗಳ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಯೇತರ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ ಹಣವು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಸಾಲ ಎತ್ತುವ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇದು ಬರಲ್ಲ ಇದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಂದಿನ ದಿನ ಅಂದರೆ ದೈನಂದಿನ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಟ್ರೆಸರಿ ಬಿಲ್ಗಳು ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ದಿನ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡು
ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾನಿಟರಿ ಫಂಡ್ ಅಥವಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿ ಐದು ಲಕ್ಷ ಐದು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳ ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವಿಗೆ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ವೆನಿಜುಲಾಕ್ಕೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸಾಲದ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಅದು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ವೆನಿಜುಲಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ವಿರೋಧಿ ದೇಶ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಅಮೆರಿಕ ವಿರೋಧಿ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈ ಐ ಎಮ್ ಎಫ್ ಮತ್ತು ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಿಗೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ರಂಜನ್ ಗೊಗೊಯ್ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಮನೆಗೆ ನಾಮಕರಣ ಹೊಂದು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಅದು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಯಾಕೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ನು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದೇ ವಿನಃ ಆ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದು ಗೌರವ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮುಂದು ಬರಿಬೋದೇ ವಿನಃ ಇಂಥ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಇವರು ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ನಾಮಕರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇವರ ಒಂದು ಅಂಶ ವಿಶೇಷ ಸುದ್ದಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ